打老爷干嘛？我在大陆中间干活啊！啊！哎！哎！干嘛？哎呀！你干嘛？干嘛？不要了！干嘛？不要！干嘛？抢这个？哎！我的车！大陆中间干什么？啊！挡着我路，下去！哎，下去！哦，下去！你不要推我吧？干嘛？你推我干什么？不要！不要挡路！谁挡你的路？你挡，我不要动了。在这里，我那么老，你不要动了。在这里站着。哎呀，让开！干嘛？让开！我要过去。你把它捡起来，我才让你。你车都丢烂了，我不让你丢了。你把那个单车捡起来，赔礼道歉。什么？要赔礼道歉？赔礼道歉？是啊。你想多了。啊？我的车都烂了。快快快！不让你。哎，自己去捡去啊。哎，快点！哎呀，你真是别闪过！你还干嘛？想找打是不是？哎呀，你干嘛？不要打！不要打！哎，不要打！哎，不要打！哎，喂，干嘛打架？你多管什么闲事啊？什么闲事？啊？连我打我一天假了！啊！哎呦！哎呀！哎呀！哎呀！还打不打？哎呦！看你这么嚣张，哪里来的？我跟你说，我这辈子这么大，没被人欺负过。你打他们干嘛？打老爷干嘛？打老爷干嘛？啊！啊！啊！啊！哎呀！快打不打？我，快打不打？你放开我！没礼道歉！你先放我起来！这么屌！大宝没事吧？嗯，头晕呢，头晕啊！是啊，你等一下，打我路啊？还打我？我你是谁呀、啊？多管什么闲事啊？我开茉莉的，我看不惯这样。怎么了？开茉莉？你就几个钱呢、啊？多管什么闲事？你不管。跟我卖命啊！是你老爸是不是？对啊，看一下他有没有事。让开，我就不跟你计较了。把东西拿上来，要不然还揍你一顿，赔礼道歉，向他们赔礼道歉。要不然不要想过去了，告诉你，我是看不惯你这种人。行，今天算我倒霉。一点住处都没有。没什么事了吧？黄少，你不要挡住我！可以了，张开，过来赔礼道歉，要不然不会放过你，告诉你，诚恳一点。对不起啦，阿叔，让一下了啊，对不起，小兄弟，现在老伯身体不舒服，你看怎么样？我都没怎么动他，我不管，这是因为你惹起来，想讹钱是不是？不是讹钱，你你推我的车，我头我晕了，头痛啊！来，这拿着，不好意思啊，这一次放过你一次，下次没这么好运了，告诉你，有几个臭钱了不起了啊！镜头开慢一点。哎呀，哎呀，这怎么那么久啊？别急了，气死我了！这衣服怎么那么脏啊？衣服都脏了。刚才在你们那个村里面遇到个恶霸。哎呀，哎呀，拦我路还把我推进去。没有这样的人，进去再说吧。到了，倒好茶了。好。哎，没受伤吧？哎，没事，我还好，那个身强力壮。
，行好水，看你一头汗的。是啊。哎呀，我们村是个文明村了，怎么会有这样的人呢、啊？那一老一小，后来还出来一个年轻小伙，人高马大的，几个人把我按在那里欺负我。是不是想讹钱的？哎，没说错了。后来我给钱，他们才那个才给我过。哎、真的是太可恶了。不要想那些不开心的。想想等一下去哪里玩？对呀、啊，都好久没跟你去逛街了。那我就先带你去逛逛商场啊！啊，也行啊，好久没逛商场了。买一套性感的吊带给你，再买一双高跟鞋，吃个螺蛳粉。还是你想的周到。晚上再看个电影。行，记得带身份证哦。还行、啊，记得你，反正是一切听你安排。这就是我家了。哎呀，爸，你怎么在我家来了？你。我爸跟我弟啊，哎，你爸伯父还不好意思，不好意思，你管吧。我是我是他男朋友啊，姐太阳欺负我嘛，太松了。你刚才说的就是他们在那里打你啊？我钱都给他们了，你你滚，滚，你滚，马上！哎呀，你滚，你听我解释啊，你滚吧。哎呀，你在拿凳子砸你啊，阿婷。哎呀，这种男朋友，这么……哎、我还说他是撞到人了、啊，我以为说是哪一个呢？爸，你没事吧？没事，没事，没事了吧？好多了，好多了。啊，先坐在我们手上。哎呀，不用了，我坐吧，先回去吧。哎，先坐坐，我先坐吧，先坐下。啊，那我就喝杯茶。看你人品这么好。哎呀，我是看不惯那种这么嚣张的，连你们都打。我是啊，喂，你有没有女朋友啊？女朋友现在还没有，没有啊？啊哎，我的女儿也没有，也是单身的、啊。女儿，你喜欢吗？哎，我怎么好意思呢？我就哎呀，有什么不没有？哎，不好意思呢？男大装欢，女大当嫁吗？要不我们加个微信？加个微信了解了解。是啊，现在人品这么好，好难得啊。哎，那就加吧。啊，先加个微信了解了解。那你扫我吧。啊。啊，通过了，我这样就对了嘛。要不你留在这里吃个饭吧，我去杀鸡。我杀鸡，对，我去，我去帮你找。行，我在这里跟他聊天就行了。哎，做饭就不用杀鸡，他们去干了。你你这里这里说，哎，那就唠唠家常吧。嗯嗯嗯嗯。快回去！你谁呀？走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，我不是打，你们打我老婆，夜不归宿，要不干活，要不想带孩子，整天在外面游荡，简直是一点妇道都不守。这样不行，老练你。大哥，我都不认识他，我都没结婚，我怎么会有？哎，别说吧，说归说，不要动手打人呐、啊。他们就好好教育就行了。算了，这是我老弟的老婆。救命啊！你这样做、啊、不行的吧？要要要回家的吧？大哥大姐，救救我、啊！哎，先生啊，不要说那么多、啊。谢谢啊，谢谢你们。家务事，大哥，大哥，快点！哎呀，上去，上去，你先下去，我推他上去。救命啊！赶紧来了，快，快，上去！救命啊！哎，快走，快走，快走，快走。啊！干嘛？干嘛？干嘛干嘛你们这光拉这个美女干嘛？她是她是他老婆的，刚才我问过了，是他老婆啊。所以啊，你都不知道啊，我花了几十万娶的这个臭婆娘啊，整天就知道在外面花枝招展啊，一点都不顾家，家里有孩子也不看，要不想做家务活啊，就知道去夜场喝酒、抽烟啊，宁可在这个酒吧跳出一身汗。大家都不愿意在家做一顿饭呢、啊。大哥，你别相信他，我都没钱。哎，走了走了，我找小老公。我你啊，哎呀，没人打人呢、啊。放、啊、手、啊，你都不知道有拖地、啊。哎，美女过来这边来一下。啊，有点麻烦，有点麻烦。不要动手啊！不要动手，问清楚。他刚刚气人的是什么啊？我告诉你，我头发都绿了。你说，作为一个男人，你说我气不气？你瞎说什么呢？我都不认识你，突然就坐我上车。不认识，你一点都不想回家了是吗？我连男朋友都没有了。我好不容易才找到他，找了几天几夜了，终于发现他了。我知道，如果是真的，你老婆出轨了，我作为男人呢，我也同情你。但是这个美女一口咬定就不是你老婆，你不能他，他不想跟我回家了，所以也不想过了，就撒谎，他肯定不承认了。既然这样啊。也不能动手打人呐、啊！按你,、啊啊、你的意思，你随便在大街上抓个女的都是你老婆的呢？啊？是啊，是大哥你。你这样的话，我都怀疑你是不是人贩子了呢？哎呀，你怎么能这样子怀疑我们？不、啊、怀疑不是很正常吗？跟你说，万一真是呢？我真的不认识他们。万一你把这个没
，这是我们的家务事，你就不要多管了啊,啊。哎，这个事我就管定了，我跟你说。我最看不得男人拉拉扯扯女人，还动手打人，动手打人呢。他不回去的，肯定要拉啊。那你可以好好教育。哦，你看丢人丢到哪里去了？啊、你赶紧回家吧，回家走，快走。哎，我们觉得也可以。对呀，你能不能好好说？男人的分手是打天下的，不是打女人的。我要是说了进去啊。都不用今天来来这样拉他回去了，他们肯定不是好。我们看见了，我一定要要要你说那个明白，我才让放心让他让你带他回家。是林总要问清楚，就前段时间我就在电视上面看到过，他们原班子也是以这种理由来抓女的。你说什么呢？我们是两公婆，哎，我们两公婆，人家这女的好像也不傻、啊，随便在大街上抓个就说是你老婆是吧？照你这么说啊，银行的钱都是我家的呢。你证明给我们看，她是你老婆。我老婆，我为什么要向你一个外人来证明啊？你是谁呀、啊？你管那万一你证明不出来，你抓错人了怎么办啊,啊？万一把你你们是人贩子呢？我弟的老婆怎么会认错？什么意思？还人贩子啊？我怀疑你们是人贩子，怎么啦？大美女，反正我美女你不用怕，我们今天在这里帮你做主了。出门你有没有带身份证？没有，忘记带了，就拿一个手机出来了。那也证明不了。你到底是不是他们老婆呢？真的不是大哥，你相信我吧。你这样搞得我们很为难了。就是我们的家事。哎，回去了。既然证明不出来啊，你们又没带什么证件，干脆这样，只要去派出所那里可以证明清楚。可以啊，那走吧。啊，走吧。哎，走，去派出所那证明。嗨，哎哎哎，回来，还想跑啊？哎呀，狐狸尾巴露出来了。是啊，做贼心虚啊，你们两个。还是不是？还是不是？哎，你尾巴露出来了！哎呦，哎呦，气死你！差点让我们上当了。你也们两个不用狡辩了，你们两个铁定就是人贩子。不是不是，我们看她长得漂亮，只是想让她做我女朋友。做你女朋友，那么那么简单吗？啊，光花光天化日。老实交代，你们打算把这个美女带到哪去？哎，那个。说。金三角，说不中哦，金三角啊,啊，你们是这个样子，我们也是受人指使的，受人指使，啊、你变鬼呢？骗我三岁小孩的，是受害者啊，要不然人家也咬着我们不放、啊，给个机会啊，<笑>说的那么好听，冠冕堂皇，我告诉你们两个，像你们这不法分子啊，就应该啊，让你们绳之以法，对，你们把别人的美女，这个是别人的儿子的妈，或者是别人的女儿，抓去了以后去哪里找回来？也不跟他扯那么多，美女，你干脆啊，你也是证人，你一起拉去派出所那里，走走。哎呦、啊，今天出门不看黄历的，哎呦，哎呦，完了，我撞到人了，哎，美女，美女，哎呀，完了。大件事了，赶紧打幺二零报警！喂，幺二零啊！哎呀，我在这个朱郎村这里撞到一个人了，现在应该伤的蛮严重的，赶紧过来治一下啊！也，要报一下交警。哎，交警啊，你好，我这边在朱郎村这边出来一个交通事故。有一个人伤了，啊，好，赶紧过来，好。哎，美女，中。哎，哎，怎么回事啊？哎呀，刚才不小心撞到人了，赶紧挪开呀、啊，挪开呀、啊，耽误我过去呀、啊。现在不能挪啊！现在交警啊，幺幺二零赶过来了，怎么不能挪、哦？难道让他在这里挡路吗？我这个车要赶着去迎亲的了。现在啊，现在这个责任还没分不清楚，不要挪啊！等一下破坏了这个现场啊！哎呀，你这个关我什么事？真的是，哎，哎怎么挡路了、啊哎？这不是那个文明村那个翠花吗？哎哎哎，不能动啊！不能动啊！动了人家的，你要认识伤害呀、啊！你不要耽误我时间了。发生什么事情啦？刚才我从这里出来，他往这边过来，一不小心碰到一起了。那你打那个急救车了没有？打啦，那个还在路上。哎
，那等一下就到了。等一下先吧。好，哎，兄弟，你是那个？我去迎亲啊。你看这样行不行？那个稍微等一下。好，怎么能等？等这时间到，我接不到新娘，谁负责这个责任呢、啊？那，反正你把他挪到旁边去，挪了，等下就是伤害了。但是他的，我又不认识他，他关我什么事啊？你不认识人命关天的事情啊！他就不不能挡在大路中间，你我不过，别人还要过，赶紧来来，不能动啊，不能动，你退回去找其他路就行了。你不能动了吧？翠花她老公临死了，一个人带三个小孩，你再动遏制伤害，等三个小孩怎么办？那关我什么事啊？我们又不认识，我只知道我这个车要过去，这条大路是用来通车的，你不是用来睡觉的。你即使不认识，你也有点公德心呐、啊。他又不是故意要在这里躺在这里碰瓷的、呃。兄弟，你看我们这一对车也过不了啊。对啊，又不单单你自己。再说再说这种事，谁也不愿意发生，对不对？嗯。你可以这样啊，你的车可以走另外一条路过去啊。要路行不行？退一下不行吗？我我这个婚车怎么能退呀、啊？婚车也可以退啊。啊我这个这些人命关天呢、啊。哎，不要啰嗦了，赶紧赶耽误我时间。赶紧来，帮忙抬一下！喂，抬一下！不能动啊！动啊！开什么玩笑？万一等一下有什么闪失的，三个小孩去你那！关我什么事啊？你们！哎哎哎！你们不抬，我来拉！快点走！快走！人命关天呐！你一动了这个事故现场弄乱了，等一下这个责任谁负起啊？啊！你要想一下这个后果哦。那你等救护车。等交警什么时候才来呀、啊？不是，再说了，你这个车也要挪一下。救护车等下就从这边过来的。对呀、啊，从这边过啊？对啊，那边过不来吗？你你不等那个救护车来，从这边来的，那个救护车、交警车来不了，处理不了，你更加过不了。我跟你说，哎呀，他们从后面下车走过来就行了。哎，走什么走？把你的车推回去啊！你赶紧往南旁的那个空地那里推开个那个。怎么可能啊？我让我混着推，我这个绝对不可能推的。那你就过分了，哎，人命关天呐！哎，我跟他认识吗？我有这个责任和义务吗？啊，即使你没有认识，也要这样啊！哎，救护车来了，赶紧进来，赶紧进来，赶紧挪你的车！我这个车我就不可能挪了，要是这把你开直接抬上救护车就行了。不理他那么多，这么多，这么多，拉到那边去。什么意思？把车推到那边去。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，你干什么？嫁来了五六年了，孩子都不给我生，你看，连只鸡都会下个蛋，你连只蛋你都下不出来，你没哄他们干什么？老妈，我跟你说，啊、我跟你说，阿兰他不是说生不了，只是他根本就不想生。我也给他做过不少思想工作，但是现在新时代的女性就是这样，我都说不通。现在我才二十岁。你二十岁，二十五岁了吧？哎呀，二十岁，你不要把你打得那么年轻。以后不生小孩，你再嫁到我这个家干嘛？要不这样断下我吗？当初嫁给你儿子的时候，我不是为了帮你家延续生活，生育工具。我跟你说，我就喜欢你儿子跟谁结婚的。哎呦，那你嫁来这个家就是为了跟我儿子的，那你们老了怎么办啊？你管我干嘛？为什么偏偏要生孩子呢？你还用玩？人家说是结了婚就靠你延续香火，我儿子是九代当产，在你这里你就是不给我生孙子，我要你两个人用。老妈，你也不用多说了，该说的平时我也说了不少了啊。新时代的女性就是这样，就觉得生孩子身材要走样啊，要那个不方便化妆，要不能自由，要不能去夜场唱歌喝酒，我说不通她的。那儿子啊，你要这种女人来干嘛？断下我怎么办？我要抱孙子啊！回去，为什么天天要孙子孙子呢？难道说你除了孙子，你就没有其他生活是不是？那你老了，你你自己爬到山上的青龙村去吧。滚、哎！你管我干什么了？真的是。好吧，不要吵了，好，好也没用。我先离了。他这人能说通，早就说通了啊。
他就是觉得那个，呃，要去夜场玩好玩啊。混都离了，让他就走。他就觉得跟闺蜜去喝酒好。好啊，你就离离了更好。我天天可以逛街，天天跟闺蜜去逛街，看电影、吃饭。哎，你就没打？谁会？谁会么难受？谁？哎，自由了。我跟我儿子出去找一个。好，记得，我走了啊。你给我等着。回去回去。哎呀，要这种不会下蛋的鸡，上来进来。哎呀。就这，你再说，我还要看小孩呢。等下我还要帮小孩补习功课，哪里像你啊那么自由？我们前两年不是玩的好好的吗？当初就被老公管着，没有放开了课。哎，今天晚上，金星我请客。哎呀，你请客我也不去，我真的要看小孩呀、啊。哎，我家的饭要服了。哎呀，阿、哎、良，那你不是跟我最好的闺蜜吗？你走不走？我家饭服了，快点逛街，我给你买衣服。玩你自己去玩。现在怎么了吧？是人变了还是我变了？小婷，闺蜜，小婷，闺蜜，亲爱的小婷婷，我来了。哎，林太太，哎，你老婆呢？啊，来了，我老婆看小孩呀、啊。我想叫她去玩。你叫她去玩呢、啊？今天晚上我请客。谁请客也不行。嗯，我老婆呢？照顾小孩哪里像你那么有空啊？你帮她看一下就可以了嘛，我们就我有我的工作，等下我要上夜班呐、啊。你把她叫你往下说啊。阿、啊、兰，你不要叫那么大声哦，我都怕了你呀、啊。根本就怕我了，我、啊、叫老婆去玩，又不叫你老婆做其他事情。我能不怕你吗？啊，你以为哥哥像你这样啊？你就一个人啊，喝酒喝到三更半夜，经常是啊夜不归宿。我告诉你，我怕你今天带我老婆去，把我老婆给带坏了。年轻人就喜欢夜生活，没什么的。阿兰，我跟你说啊，人这一辈子终究是要回归家庭的，都是得那个，呃，都要为这个柴米油盐酱醋茶考虑的。你现在年轻玩呢、啊，问题是过一段时间你人老了，身边没有个伴，到时候你知道啊。后悔的来不及呀、啊！大哥啊，你不给你老婆去，你就不直接说不给吗？你说那么多，我干嘛呢？真的是，我不就是为了觉得你跟我老婆以前是好闺蜜吗？我是建议你，对不对？你现在是年轻啊，那到底要你老了怎么办？哎呀，行吧行吧，不给去就不给去吧，真的是，那走了啊！哎，阿兰，我还想跟你说一下呢，说什么？以前你跟你那个老公阿泽过得好好的。那干嘛就离婚了呢？天天天逼我生小孩，我都疯了。他不疯，我都疯了。哎呀，那女人的哪个家庭不要小孩呀、啊？问题是，我又不是他们家的生育工具啊！我是一个我有思想的，我是有独立思想的以前动物，攻击动物的。哎呀，动物什么？以前有本书说的很好，有一句话叫什么呢？一个女人呐、啊，有了宝宝才算是一个完整的人。不会错的，你自己好好考虑一下。你又不要再来叫我老婆去玩了吧？你好好考虑一下。我走了。行吧，那我先回去了啊。老公，妈，谁呀、啊？老公，哎呀，原来是你这个扫把星呢、啊？怎么叫扫把星啊？老老公回来了。哦，原来是前妻呀、啊。什么前妻啊？喊的我儿子人呐、啊！干嘛？我们婚都离了，你不要喊我老妈。老妈,妈，现在都是外人一个，也没必要那么凶。哎，老公怎么那么吵啊？有什么事情啊？这个是谁呀、啊？我儿媳妇呀、啊。谁？我老婆啊。她是谁啊？怎么那么快就结婚了呢？啊、我前妻。前妻啊？对。你过来干嘛？我不干。有什么好的？你看还是我好，我年轻漂亮，你看她多老了。你年轻漂亮，你都没玩够呢。老公，现在我知道错了，我生，我愿意生。现在我知道了，没有孩子的女人都不是完整的女人。你谁给你做思想工作了？怎么转变那么快啊？我自己想通了，我们生个儿子行不行？你给我滚开哦！给我一次机会。你不要动啊！现在是我老公啦、啊，你别阻挡。哎，我们你还爱着我的，你不要骂我，我老婆。我知道你还爱我的。虽然说我老婆好像没有你漂亮，但是，哎，也不像你那么
，整的花枝招展，就知道就花天酒地啊。哎呀，老公，你说话不要那么难听，是不是？女人打扮的不漂亮一点，不是为了你带出去有面子吗？啊，什么年龄该做什么事情，对不对？都是成年人了。刚才你也说了，没有孩子的人生都不算完整的人生，你。你跟我都不是一路人呢，你是知道了，老公，你不要说那么多了，我们重新开始。但是，你现在知道有什么用？怎么可能呢？相信我，我们领证了，哎哎你一个吧，我孩子就生了一个了，我们，你要想打我来了、啊，只能说我们有缘无分了。现在，我跟他婚结结了，孩子也生了。难道你让我们离婚吗？那不现实。离了吧，离了吧，你还是爱你了。哎、我你想什么话呢？耶、yeah, ，现在现在我老婆对我也不错啊。哎，我知道错了，你就给这机会给我、哎。你没错，只是说我们不是同路人，你去追求你的自由。没有，我我们是一路的、啊。你保持好你的身材，希望保持到六十岁还能保持这种身材。还有，去跟你的闺蜜好好玩嘛，随便你晚上去喝酒喝到三更半夜也行，抽烟也行。老公，现在都没有人跟我玩了，啊、闺蜜他们全结婚带孩子了，哎呀，你有家庭了，你没玩够，追求你的自由吧。当初叫你帮我生个孙子，你死硬不打，活该！老公，别这么大声。啊，老公啊去，去追求你的自由吧。老公，别吵，老公，老公，怎么办？还是看看那个王文博有没有介绍了吧，赶紧找个人嫁了，生个孩子。反正啊，现在婚也离了，小孩子我也不要。以后啊，你把小孩子看好点。以后你走你的阳光道，我走我的独木桥。我看到你老婆啊，坐电车走了，什么情况啊？离了？什么？离了？你赶紧去追呀、啊！追有什么用啊？啊，留得住他的人，也留不住他的心。什么意思啊？先坐。大哲，是不是你犯错误啦？我没有错，错在我生不逢时，生在了一个男多女少的时代，生在了这个。女性地位高的时代，啊，我没有错。那到底什么原因离婚呢、啊？哎呀，管了那么多，离了都离了。反正啊，这个村，我不是第一个，也不是最后一个。你想一个，你自己不都是这种情况吗？<笑>还有啊，你看现在，哪个村没有一大帮结婚了几个月了，一两年、两三年离婚的都大把多，啊，现在这个社会。正常的，见怪不怪，走就走呗。关键是啊，现在男多女少，很难娶到老婆了。你缺少个老婆啊，你这个家谁帮你照顾？哎呀，不在乎天长地久，只在乎曾经拥有。啊、我有过，我已经知足了。再说了，如果他一辈子就跟我一个人，那其他的光棍怎么办？哪里有机会娶到老婆？男多女少那么多。哎呦，阿哲啊，你说这话，我就特别佩服你了。你是拿自己老婆贡献出来给其他光棍呐、啊？<笑>难道不是吗？他离婚了，他肯定要找一个单身的，再结婚了，是不是？那结婚一段时间，他过不下去，他要找一个光棍结婚，就这样反复的结婚、离婚，再结婚、离婚。他离一次结一次，就不是解决一个光棍问题，是不是？嗯。那些娶不到老婆的光棍，这辈子是不是就可以拥有老婆了？虽然说只能拥有一段时间，啊，几个月或者几年，但毕竟也曾经拥有过，也不至于说一辈子打光棍呢。哎呦，难怪嘛！我就说没见他带小孩上去，原来是为了方便再嫁。还是你看得懂，是不是？啊？要不然现在男多女少这个时代那么多光棍，女孩子那么少，那些光棍怎么办呢？啊、也也对哦。哎呀，我啊，毕竟我也拥有过老婆了，啊，这辈子孩子也有过，啊、老婆也有过、啊，也当过老爸的感觉，啊，哎，也没有什么遗憾了。
，也算蛮美了哦。哎，美中不足。哎呀，哎，但是阿哲啊，你看，你们是离了婚哈，小孩怎么办呢？哎呀，小孩，你说的话什么意思？小孩，我尽量把他照顾好，只能这样啊。阿哲啊，你一个人也不好照顾，你要工作要上班要挣钱的了。单亲的家庭啊，小孩子性格是有缺陷的。你不像我，我离了婚，我又没有小孩。大把都有这种情况，要不是我一个，那些啊，尽我自己最大的能力把他抚养好就行了。哎，阿哲啊，啊你看你要比我年轻，干脆这样啊，到年底了，大把从广东回来的女孩子要相亲，要不啊，叫隔壁村那个李媒婆重新给你介绍一个。算了，不考虑了，啊！你想一下，我在叫别人相亲，啊，像我这种结过婚了，肯定也是找到那种二婚的，说不准还三婚四婚的呢。他照样要我十几二十万彩礼，还要我买车买房，啊，那结一次婚下来多少也也得花几十万呢、啊，花了几十万不要紧啊，关键是，我还不知道能不能跟他过多久，说不准啊。过几个月，他要跟我闹离婚，要跑了。我已经被伤害过一次了。你说我花几十万，啊，娶个老婆，再过几个月我要离婚。哎呀，伤不起呀、啊，何必搞得自己那么累呀、啊？说的也对哦。那花这个彩礼，要不在一起多长时间？又离了。现在啊，女性地位高，人家有的挑，可以随便离，大胆离啊。我们呢、啊？只能说憋屈一点了，啊，哎，没事，反正这辈子基本我也想开了啊，我也没什么追求了，我就把生我的人养老，把我生的人养大，我这辈子也没什么遗憾了。也对哦，听你这么一开导啊，我以后也不想结婚，反正啊，要花几十万娶个老婆。还不如拿这几十万呐、啊，把下半辈子过好。那不是，现在生活过得那么幸福，下半辈子啊，我也不来了。<笑>哎、我还不如留着那个彩礼啊，跟林总你兄弟都喝两杯，是不是？也是，反正人生短短几十年，哎、怎么过还不是过？只要过得自己开心快乐，那就行了。何必要搞一个祖宗回来供着呢？哎、是不是？哎呀，哎呀，真的是花钱买醉兽啊！哎呀。林总啊，啊，人生还是很美好的，是不是？啊啊，但是啊，下辈子我也不来了。<笑><笑>